Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et dans cette nouvelle méditation, je vous propose de nous offrir et d'offrir à l'univers le cadeau d'une détente profonde. Installons-nous sur le bord de la chaise si nous avons choisi d'être assis ou allongeons-nous confortablement. Plaçons nos mains devant la poitrine, sans serrer. Et invitons notre cœur à devenir conscient en nous, derrière les mains. Respirons un instant par le cœur, c'est-à-dire en laissant notre conscience et notre regard intérieur descendre jusque derrière les mains, dans le cœur médian, c'est-à-dire dans le centre, au milieu de la poitrine, pas le cœur physique pour l'instant. Sourions. Et offrons-nous la détente de l'amour. Ouvrons-nous à l'amour de l'univers. Donc c'est comme si on allait respirer comme si on avait une, un pôle d'attraction à l'intérieur de la poitrine et que chaque inspiration va attirer de tous les côtés de l'univers une énergie lumineuse, chaude et parfaitement sécurisante qui va nous permettre une détente profonde, la détente de l'amour, de se sentir aimé pour commencer. Donc on va inspirer Cherchons bien à faire comme une aspiration. Nos mains ne sont pas collées contre la poitrine pour laisser l'énergie traverser l'ensemble de l'univers et, et, et traverser notre corps. Et nous pouvons aspirer cette énergie de tous côtés dans le cœur. On commence à sentir qu'effectivement, ça amène comme un flux vers nous. Donc, le tantien médian, le foyer du cœur, c'est donc un lieu de flamme, un lieu de, de feu, d'autant que l'organe du cœur est aussi rattaché au feu. Et nous pouvons, à chaque fois que nous inspirons, nous demander une détente plus large dans la zone, à savoir nous détendons aussi les poumons, nous détendons donc le souffle et les os tout autour. Et nous détendons bien sûr le cœur physique. Et chaque fois que nous inspirons, nous inspirons aussi la lumière par le nez, Nous la conduisons dans l'espace du cœur. Prenons conscience que lorsque nous inspirons, nous n'inspirons pas que du gaz carbonique, mais ce chi, cette lumière qui est faite d'amour. Un amour comme une énergie de vie. Taoïstes disent que l'eau est une énergie d'amour lorsque elle est équilibrée et le soleil et aussi le feu. Donc on voit que c'est un amour tel que il est propice à la vie et pas forcément ce que nous on pourrait appeler un amour affectif. Et pourtant, lorsque on est tranquillement au soleil ou près de l'eau, il peut nous arriver de nous sentir soudain dans une harmonie tellement détendue et où nous nous sentons tellement tranquilles que le cœur s'ouvre encore davantage et tout le corps se détend. Au bout d'un certain temps que nous aspirons l'énergie gentiment, commençons à sentir que le feu 
est maintenant aussi consciemment à l'intérieur de nous. Et tout l'espace, donc on va dire depuis le diaphragme jusqu'aux épaules, c'est comme un grand soleil maintenant. Comme si on avait des milliers de petits émoticônes qui sourient à l'intérieur. Détendons-nous complètement et puis sentons que nous pouvons avec le cœur, juste en nous ouvrant, en nous détendant, puisque comme l'amour est la source et l'essence de l'univers, si nous nous détendons, et bien il arrive. C'est pas comme si on devait l'inventer. On pourrait aussi, si on se sent vraiment en besoin de, de détente et qu'on ne sent pas suffisamment la l'arrivée de cet amour qui détend, on peut aussi demander à le télécharger depuis les étoiles. Donc on va installer maintenant le rayonnement de l'amour vers le haut, jusqu'à travers la tête, jusque dans les étoiles. Et on va penser à l'étoile polaire, qui est celle qui nous donne le nord. C'est nous sommes dans l'axe de l'étoile polaire. Donc nous sommes comme si c'était un bâton qui avait deux bouts. On voit qu'il y a un bout du bâton et l'autre bout qui sont reliés. C'est pas parce que le bâton est long. C'est la même chose. Le même, la même énergie. Nous appartenons à l'univers par l'étoile polaire. Détendons-nous dans cette conception que l'énergie infinie de l'univers se donne à nous et que si nous lâchons les peurs, nous pouvons aussi nous donner à elle. Et c'est cette double confiance qui crée une communication qui va nous aider quand on est si fort qu'on a toutes les énergies du cosmos à accepter la détente profonde. Sourions, sourions derrière notre front, sourions derrière notre cœur. Et maintenant, descendons les mains et sourions dans notre ventre. Sentons que le soleil du cœur, celui que nous absorbons et que nous rayonnons, eh bien, il descend aussi. Il rayonne dans toutes les directions. Il va aussi derrière et devant. Commençons donc à respirer de la façon la plus détendue possible. Et pour commencer, vérifions en posant une main sur l'autre que nos mains soient légèrement mobiles. Si nos mains sont légèrement mobiles, ça veut dire que notre souffle est abdominal. Et ça veut dire que nous sommes suffisamment détendus pour que notre diaphragme puisse jouer son rôle. Et que il fasse comme une sorte de doux piston qui descend et qui monte, poussant l'air en haut, l'aspirant en bas. Si nous prenons cette conscience, si nous laissons le ventre bouger et le diaphragme entrer dans notre attention du souffle, alors nous serons pistonnés tous les jours de notre vie, à chaque instant. Du piston le plus puissant qui soit, celui de l'univers, et le plus gratuit. Sentons le ventre et continuons à détendre notre espace du ventre en laissant maintenant consciemment le souffle aller jusqu'au bout du souffle. C'est-à-dire, demandons à notre stress de, de disparaître complètement 
de telle sorte que nous n'ayons pas besoin de reprendre notre souffle avant la fin de l'expiration. Pendant que nous faisons cela, surtout si nous sommes assis, vérifions que la fin de l'expiration ne nous amène pas à nous tasser légèrement. Parce que si notre diaphragme est un peu tendu, alors on va tasser et se courber, parce que c'est le haut de notre dos qui va faire le travail que le diaphragme n'arrive pas à faire en remontant complètement. Donc vérifions que le menton est tranquillement sans tension vers le cou, et que la nuque reste légèrement étirée vers les étoiles et vers l'étoile polaire, surtout lorsque nous sommes dans la fin de l'expiration. Pratiquons quelques respirations dans lesquelles nous allons nous intéresser activement à la détente du souffle. Donc, nous inspirerons par le nez, en trois, quatre temps, on va dire, et nous expirerons par la bouche, une petite bouche ronde dans laquelle nous demanderons, à laquelle nous demanderons de laisser sortir, de laisser exhaler le souffle, un souffle rempli de nos, de nos négativités, tout ce qu'on peut avoir comme tension, comme stress, comme inquiétude, tout ce qui nous empêche de nous détendre. Et, nous pouvons visualiser cela comme une fumée noire qui, ou grise qui sort de la bouche et qui, comme elle est un petit peu lourde de, de, de toutes nos négativités, descend dans la terre. Et la terre nous remercie parce que c'est un compost que nous lui donnons. Il faut donner du fumier à la terre de temps en temps pour la nourrir. Eh bien, ne nous en privons pas. Inspirons en quatre temps avec le nez, en souriant et en détendant toute la face et les organes sensoriels. Inspirons et expirons maintenant avec la bouche arrondie. Sept temps. Peut-être aurons-nous envie d'accompagner l'expiration en rentrant légèrement le ventre, mais c'est juste que nous accompagnons quelque chose que nous sentons notre corps avoir envie de faire. Et peut-être aussi que nous aurons envie de tracter très légèrement les portes du bas, de les serrer un peu avec l'expiration. Continuons à inspirer et vérifions avec nos mains sur le ventre, que tout cela reste détendu. Inspirons, inspirons aussi par le troisième œil, si notre front est libre. Quatre temps. Un tout petit moment de suspension, expirons la bouche arrondie. Sept temps. Gardons un temps de suspension et recommençons. Inspirons la lumière de l'univers, inspirons l'amour de l'univers, le chi qui régénère. Détendons le cœur, détendons les côtes et expirons après une petite apnée. Gardons-nous d'avoir les dents serrées, hein, détachons les mâchoires. Surveillons régulièrement la posture, ramenons le menton dans le cou régulièrement. Et gardons la conscience de la terre à travers le périnée et du ciel. Encore, inspirons. Inspirons le plus naturellement possible, inspirons sans, euh, sans, sans stresser, sans conduire volontairement. Et pour ça, nous allons maintenant arrêter de compter, demander simplement à notre corps que 
eh bien l'expiration soit plus longue que l'inspiration. Et c'est l'univers et le besoin de notre corps qui, avec l'intention que nous avons de ne pas interrompre l'expiration, qui va décider donc le rythme de l'inspire et de l'expire. Nous vérifions simplement que l'expire soit légèrement ou plus, de façon plus notée, plus long que l'inspire. Sentons toujours la lumière, le chi qui arrive. N'oublions pas que notre cœur flamboie et qu'en même temps que nous aspirons, il continue à se nourrir et à flamboyer de plus en plus. Lorsque nous expirons, vérifions que le fond de la gorge est bien détendu aussi bien, presque soulevé. Parce que parfois notre stress nous empêche d'avoir la gorge complètement détendue et ça bloque ce qu'ils appellent le petit pont. Parce que le cou c'est petit bien sûr et c'est comme un pont entre la tête et le reste. Et donc on ne peut pas avoir de détente respiratoire, ni de détente générale du corps, si notre cou est complètement stressé. Parce que beaucoup de méridiens passent, beaucoup, tout, le, tout le système nerveux passe par là, nous avons la colonne vertébrale bien sûr, nous avons aussi la glande de la thyroïde. Nous avons des espaces pour les ganglions de la lymphe, dans le cou. Donc, tandis que nous inspirons, nous vérifions la détente de notre cou et celle de la langue jusque dans ses ramifications, pour que la trachée artère et l'air puissent traverser librement et nous amener à chaque fois à un rayonnement plus grand et détendu. Inspirons. Aspirons le feu de l'univers, expirons nos tristesses, notre stress, notre peur, notre tension, notre désir de bien faire, tous nos soucis. Quand, quand je parle du désir de bien faire, je devrais dire plutôt le perfectionnisme qui fait que nous sommes en constant jugement de nous-mêmes. Lâchons tout ça avec l'expire. Si nous sommes allongés, plaçons nos pieds sur le sol et les genoux en colline vers le plafond. Et si nous sommes assis, prenons bien conscience de nos pieds maintenant. Et sans ajouter de tension complémentaire, sentons ou supplémentaire, sentons l'ensemble du bas de notre corps participer maintenant au bienfait de cette détente respiratoire. Inspirons en imaginant que le chi descend jusque dans nos pieds, jusque dans la terre, et détend tous les muscles, et même les micro-muscles, jusque sous nos pieds, jusqu'au bout des orteils, dans leur pulpe. À l'expiration, toujours avec la bouche en rond. Laissons partir toutes les tensions. Et comme nous avons gardé une bonne part de notre attention dans nos pieds, sous nos pieds, invitons les tensions à descendre dans la terre aussi. Pas seulement à sortir par la bouche arrondie. Inspirons à nouveau par le nez, expirons à nouveau par la bouche, avec le moins d'efforts possible. Et la conscience du cœur ouvert, la conscience de la confiance que nous pouvons accorder à l'univers. Parce que sa puissance est infinie et sa bienveillance aussi. Et 
expirons en sentant bien nos pieds. Et puis reprenons une respiration normale. Plaçons nos mains sur les hanches si nous sommes allongés ou sur les cuisses si nous sommes assis. Ouvrons nos yeux. Et regardons-nous avec plaisir, avec gratitude, avec émerveillement. C'est vraiment extraordinaire d'être vivant. Prenons conscience que chaque souffle nouveau, chaque souffle nouveau, c'est comme une nouvelle signature en bas d'un contrat à millions de pages. Chaque souffle nouveau nous redonne un instant de vie sur la terre. Et chaque expiration, c'est notre réponse. Alors, en continuant à nous regarder avec gratitude et à détendre l'ensemble de notre corps, demandons-nous quel genre de réponse nous voulons donner à l'univers en remerciement du cadeau de la vie. En d'autres termes, qu'est-ce que nous rayonnons Est-ce que nous rayonnons suffisamment Donc la réponse souvent, elle est non, parce que nous sommes trop tendus. Et donc si on... La tension, ça fait que nous serrons tout, et en serrant, nous bouchons les pores par lesquels le rayonnement peut se répandre. Et ça, c'est pas seulement à l'extérieur, c'est aussi à l'intérieur de notre corps. Si nous stressons nos poumons, ils peuvent pas inspirer autant qu'ils veulent. Et tous nos organes respirent, tous nos os respirent. Et si nous sommes trop stressés, ben, on n'a qu'à voir, par exemple, si on a une peur ou si on a un stress, on voit bien qu'on ne respire pas. Et bien, pas bien. Et bien, c'est la même chose pour nos organes. Donc, en nous regardant, remercions-nous et invitons-nous à une détente profonde. Allons bien jusqu'aux pieds, sentons les pieds qui se détendent en prenant conscience de leur, leur espace, leur superficie. Il y a une superficie physique que nous pouvons agrandir. Si nous faisons du 43, on peut se dire qu'on va faire du 44. Ça, ça veut dire qu'on va détendre les crispations des orteils, par exemple. Et on peut les bouger très légèrement et les reposer un peu plus loin. On va détendre toutes les crispations de la plante des pieds. Juste par l'intention et en regardant nos pieds. Ou en les sentant si nous sommes allongés. Et lorsque nous faisons cela... Peut-être que nous allons commencer à sentir qu'une communication détendue, apaisante et rassurante se met en place avec la Terre. Souriant à la Terre, souriant à nos pieds. Et demandons à la détente de nos pieds de se communiquer au cou de pied à détendre du dessous des pieds, de se communiquer à, à tous les petits vaisseaux de sanguin qui se trouvent dans les pieds jusqu'au-dessus des pieds, à se communiquer aux os du pied, à la détente totale de l'ensemble du pied jusqu'à la cheville. Et en reprenant conscience du soleil de notre cœur et de la connexion entre son feu et la terre. Nos pieds, c'est comme nous et l'étoile polaire. Nos pieds ne sont pas séparés ni de notre cœur, ni de nos yeux, ni de l'ensemble de notre corps. Et 
Tandis que les pieds sont les racines, donc laissons-nous descendre dans la terre et pensons aussi à nos racines généalogiques. Pensons à nos ancêtres grâce auxquels nous sommes là. Et offrons-leur par l'intention, la détente et la libre communication avec l'ensemble du cosmos. Pensons aussi en même temps à nos, à nos racines célestes, spirituelles, et invitons non seulement les astres, comme nous l'avons déjà fait, et l'étoile polaire, mais aussi tous les grands êtres qui ont réalisé déjà cette détente totale. Invitons les huit immortels, qui sont les grands êtres du Tao, et puis d'autres grands êtres si nous en avons dans notre cœur, dans notre esprit. Et si nous pensons à un arbre, nous voyons que, sans mettre d'affectivité, l'arbre a confiance dans ses racines. Et il a confiance dans ses branches et ses feuilles, comme dans la terre. Et donc nous pouvons nous détendre dans la confiance que juste dans la respiration, juste dans le sentiment d'être, nous sommes nourris par le ciel et par la terre. Et cette confiance, cette détente va nous permettre, comme l'arbre, de pousser petit à petit nos racines de plus en plus loin, les racines dans la terre et les branches avec leur feuillage. Pas encore maintenant, mais bientôt pour le printemps, dans le ciel. Commençons à imaginer une circulation par le haut et par le bas, par les branches et par les branches au-dessus de notre tête et par les racines, sous les pieds, et même on peut même en imaginer le long des jambes, puisque la langue française nous indique que le tronc commence au périnée. Et donc, nous avons aussi des racines dans les portes du bas, dans le coccyx, le long des cuisses. Et cela nous permet de nous détendre dans une immobilité vivante. Alors que l'arbre ne bouge pas sans cesse, il tête la terre. Sans cesse, il y a un mouvement de sève qui monte et qui descend. Nous pouvons faire la même chose. Garder la conscience d'être constamment nourri par le pôle négatif et positif de notre pile, le yin dans la terre et le yang dans le ciel. Et continuer à lâcher volontairement tout le stress. Volontairement, ça veut dire consciemment, ça ne veut pas dire avec une tension d'effort. Peut-être que nous sentons que quelque chose monte de la terre et descend du ciel. Peut-être que nous sentons que le rendez-vous, c'est derrière le cœur, dans ce lieu d'amour et de chaleur. Peut-être que nous sentons que le ventre se détend de plus en plus. Et peut-être que nous avons l'impression que notre corps devient plus large qu'il ne l'est. que la peau se détend, que les os se détendent, que le regard tourné vers l'intérieur goûte l'espace interne sans peur. Et que petit à petit, la respiration commence à nous paraître une respiration de tout le corps. 
comme une anémone de mer, comme un poulpe, c'est pas un poulpe, mais un calamar qui, qui gonfle et qui se referme, comme une fleur qui s'ouvre et se ferme. Sourions, gardons la langue maintenant par la pointe, à nouveau contre le palais, si nous ne l'avons pas remis. Et amenons dans cette sensation de détente la conscience des mains. Et parce que nous amenons la conscience des mains, d'un seul coup, elles se détendent. Peut-être que nous allons sentir rapidement le bout des doigts et le centre des mains se mettre à respirer. Et toutes les tensions dans les doigts, dans les os, dans les muscles. Parfois nous avons les mains toujours tendues, comme si on était tout le temps en train de serrer quelque chose. Mais est-ce ainsi que nous pourrons garder la vie, non La vie, nous la recevons à chaque inspiration. Nous la tétons à chaque inspiration. Et nous pouvons détendre complètement le cœur de nos mains, le centre des mains qui est ouvert au-dessus de nos cuisses, par exemple, ou sur nos hanches, ou alors l'une contre l'autre. Et ce centre des mains, il est relié au cœur, au tantien du cœur et à l'organe du cœur. Et au fascia qui l'entoure. Et il nous rappelle, lorsque nous le laissons vivre, la détente des mains, puis des poignets, jusqu'aux épaules nous rappelle que nous pouvons faire chaque geste dans la détente de l'amour. Parce que si nous faisons chaque geste dans la détente de l'amour, ça donne un sens à chacun de nos gestes, quel qu'il soit, que ce soit du travail, que ce soit à la maison, que ce soit pour manger, boire, nous laver, que ce soit pour tenir un marteau-piqueur, on ne sait pas ce que nous avons à faire avec nos mains. Le matin, nous ignorons tous les gestes qu'elle aura à faire, cette main. Mais si nous donnons un sens à chacun de ces gestes, alors la tension interne très très profonde qui est de se demander ce qu'on fait là, Quel est le sens profond de notre vie Ce n'est pas de payer nos impôts, je pense. Alors, sourions à cette évidence que nous sommes là juste pour être là, pour répandre l'amour autour de nous. Et demandons à ce que cette évidence cosmique, que, que connaissent les pâquerettes lorsque elles ouvrent leurs petites leur petits pétales le matin que connaissent les les rivières qui descendent vers la mer simplement le plaisir d'être sur la terre de nous sentir vivants Mais lorsque nous sommes débarrassés de toutes les autres tensions, les autres conditionnements, alors il y a vraiment une détente profonde qui peut nous arriver. Laissons-la advenir dans la lumière du cœur, le plaisir du corps complètement reposé, et l'ouverture du troisième œil, qui nous permet une vision large. Si 
Sentons les étoiles et la terre. Écoutons le silence. Et demeurons ainsi le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.